Evet arkadaşlar, e, Lyon'a indik. Bu genelde Alplere gelmek için, Fransa Alplerine gelmek için iki tane ana hava havalimanı var kullanılan. Bir tanesi Lyon, bir tanesi Cenevre. Genelde Lyon'u tercih ediyorum ben. E, Cenevre'ye indiğiniz zaman araba kiralama falan ee, çok pahalı oluyor. Burası da pahalı. O ayrı mesele de. Şimdi biz minibüsümüzü kiraladık. Ee, yola çıktık. İşte Grenoble üzerinden e, bu üç vadi dediğimiz bölgeye gideceğiz. İşte Courchevel, e, Meribel, Le Menuer, Saint Martin. Sekiz tane bölgenin bir araya geldiği, sekiz tane kayak merkezinin bir araya geldiği ve dünyanın en büyük kayak bölgesini yarattığı yere gidiyoruz. E, buralarda tabii çok fazla kar yok. Yaklaştık aslında. Alplerin içindeyiz şu anda. Ya az bir yolumuz kaldı. Ondan sonrasını hep beraber yaşayacağız. Gördüğünüz gibi otelimizden direkt kaya çıkabiliyoruz. Alplerde genelde ya böyle ski in ski out dediğimiz oteller var. Yani kaya bildiğiniz otelin odasından çıkıyorsunuz. Ayağınıza takıp kayıyorsunuz ve ondan sonra akşamla pistin ortasına içeriye giriyorsunuz. Ya da işte apart veya şehir merkezinde, şehir dediğim tabi bu Meribel'den, Kurşebel'den, kayak merkezinden bahsediyorum. E, ya da orada kalıyorsunuz, oradan otobüslere binerek e, liftlerin oraya gidip oradan biniyorsunuz. Tabi bu biraz daha keyifli ve kolay. Meribel'in göbeğindeyim. Hava çok kötüydü sabah. E, sis ve yağış şimdi açtı. Şu tam şimdi arkamda gördüğünüz tepe ee, gözüküyor mu bakayım? Evet tam arkamda gördüğünüz tepe ee, gözlüğü mecburen takıyorum gözüm alıyor güneş ee, 3000 metre civarında 3000 2970 yanılmıyorsam biraz önce oradan indik müthiş pistleri var oradan buraya kadar herhalde 4 kilometre 4 kilometre civarında Meribel'in altına ee, şöyle Meribel'in göbeğindeyiz tam yani dağılım noktasındayız şöyle çevremizi görelim arkamda işte kafeler, restoranlar. Evet, Meribel Merkez. Tam göbek. Meribel çok büyük bir yer değil. Böyle bir göbeği var. Buradan hem sola, hem karşıya, hem bu tarafa e, teleseyiciler, gondolalar çıkıyor. Şu şekilde. Evet, kafelere doğru yürüyelim. Acayip kalabalık. Bakın şu an hafta içinden bahsediyoruz. Yani adamlar öyle bir kış turizmi kurmuşlar ki inanılmaz her seferine hayran kalıyorum. Ya çocukluğumdan beri geliyorum hayranlığım, o şaşkınlığım bir türlü değişmiyor. Çünkü bugün perşembe öyle düşünün. Mart ayındayız perşembe günü tıklım tıklım şuraya bak. İnanılmaz helal olsun. Gereken her şeyi yapıyor adamlar. Kafesinden otelinden mekanik testlerine milyar euro harcamışlar karşılığında. Gani gani alıyorlar. Şimdi kafeler bölgesine geldik. Burada şöyle bir fikir olsun ya tabii bu euro arttıktan sonra buralar hakikaten çok pahalı oldu. Ee, şöyle bir menü çekeceğim. Fiyatlar hakkında bir fikriniz olsun diye. Bakın burası mesela iyi fiyatlı bir yer. İşte sandviçler 5 euro. Burası ama snack bar. Yani şöyle kendiniz alıyorsunuz. Birazdan da bir restoran çekelim. Restoranda oturmalı yerde ne kadar. Burası biraz daha pahalı bir restoran. Şöyle fiyatlara bakın. Çocuk benim suçta işte 10.5 euro. Burada mesela ne demiş? Fondü. 22 euro kişi başı. Bu neymiş? İşte tam anlayamıyorum. Ço neymiş? Cheese fondü. İşte içinde bir şey o 29 euro kişi başı bu fiyatlar bu arada. E, o yüzden dediğim gibi euro şimdi 4'e yaklaşınca tabi buralar gerçekten e, pahalı oldu. Evet. Bence Meribel'in en iyi pizzacısındayız. Bu nasıl keyifli bir restoran. Burası alt katı. Buralarda en sevdiğim şey her yerin bir gustosu var. Yani şu duvarlardaki espriler. Bakar mısınız? Yani Türkiye'de pek bulamadığımız belirli yerler hariç. Muhakkak bir espri katıyorlar. Şimdi. 
Klasik. Alplerin tarzı. Şaleye görüntüsü. Şurada. Varımız. Klasik bir Alp restoranı. Bu üç vadi. Ee, çok büyük bir bölge ama burada sadece Meribel bölgesini görüyoruz haritayı. Açık pistler, kapalı pistler. Bu sadece Meribel bölgesi. Üç vadiden biri gibi düşünebilirsiniz. Buradan, şuradan sol taraftan Kurşevel'e geçiliyor. Kurşevel'i göstermemiş burada. Şuradan bu taraftan da şu arkasına kaydığınızda da e, Valtorens ve Lemunier var. Evet. Bu haritayı güzel bulduk. Üç vadi. Çok net. Ortada Meribel. Bakın Kurşevel 12 dakika. E, Menüer 15 dakika. Valtorens 20 dakika buradan. The world's largest ski area. Yani dünyanın en büyük kayak bölgesi. Doğru. Neden? Sadece Meribel gibi düşünmeyelim. 3 tane vadiyi birleştirmiş adamlar. Pardon 4. Yani 3 vadide 4 kayak merkezi. Birleştirmişler. Karşımıza dünyanın en büyük kayak bölgesi çıkmış. Şu bu taraftan Val Torrens ve Lemonier bölgesine geçeceğiz. Şöyle dokunuyor mu? Evet dokunuyor. Şu gondolla. Onunla. Dağın öbür tarafına geçiyoruz. Söyleyeyim size. Platiyere çıkıyoruz. Evet güneş çıktı. Harika. Evet, Gondolları nasıl 1970, 1970 model. Evet. Her an düşebilir gondol. Yeah. <gülüyor> Allah koruyor. Hocam siz bir okursanız. Ben hiç ben okuyorum şimdi. Şey oku, oku düşmeyelim. Doğalsın yaptığımız. Evet. Tepenin arkasında Valtonas ile Meribel var. Aşağısı Meribel. Buradan aşağıya Kurşevel ve Meribel aşağısı. <gülüyor> Valtorens'in tepesindeyiz. Muhteşem bir görüntü var. İnanılmaz bir güne uyandık. Yarına fırtına veriyor. Bugünün tadını çıkarmak lazım. Ne menü ver? Söylüyor muyum? Fransızca'sı o ayrı mesela ama kasabı burası. Alabildiğin alpler Göz görebildiği yere kadar Müthiş bir görüntü Birazdan gondola bineceğiz. Kurşevel'e doğru çıkacağız. Evet, gondola bindik. Kurşevel'e doğru çıkıyoruz. <gülüyor> Meribel ile Kurşevel'in arasındaki Tepedeyiz. E, tepenin bu tarafına, bu tarafa indiğimiz zaman Meribel. Buradan aşağıya, buraya indiğimiz zaman şurada aşağıda bakın. Kurşevel 1850 gözüküyor. Birkaç tane Kurşevel var. E, marketing harikası herhalde o. E, Kurşevel popüler diye. Dört farklı kasabaya Kurşevel ismini vermişler. Oraya doğru kayarak ineceğiz. Durum bu. 
Ve Kurşevel'e indik sayılır. Hemen buranın altı Kurşevel. Burası da ana pisti. Ana çanağı diyelim. Kurşevel'e inerken e, müthiş bir kafe gördük. Çok şık. Güzel değil mi beyler? Sen ne diyorsun Ökkeş? Şöyle bir tur yapalım. Hakikaten mimarisi, gustosu, ambiyansı hayran kalmama geldi değil. Kıyafetler, garsonların çok tarzı. Böyle bir mekan. Ağaçların ortasında. Üstümüzden gondol geçiyor. Hop. Durum bu. Güzel. Hakikaten güzel. Şöyle menüye de bir bakalım. Hop. Evet. Mesela Coca Cola 7 Euro'ymuş. Ne yapar bizim paramızla? 26 lira 28 lira civarında değil mi? Yani böyle. Burada fiyatlar böyle. Yani Türkiye'de kayak merkezlerine pahalı derken bir daha düşünelim. <gülüyor> evet bu kafeyi görmek lazım dağların ortasında. Böyle bir ambiyans. Müthiş. Şu anda dağın tepesindeyiz öyle düşünün. Tatlı bir fesle. İleride müthiş bir şömine var. Kurşever 1850'ye indik. Tam göbek burası. 1850, 1850 yılı değil, 1850 metreden geliyor. Yüksekliği 1850 buranın. Ee, sağdan bir gondol çıkıyor. Tam ortadan bir gondol çıkıyor. Ve soldan bir gondol çıkıyor. Yani aynı yerden 3 farklı yöne gondol çıkıyor. Evet, Kurşevel'in merkezindeyiz. Burası birkaç tane Kurşevel var dediğim gibi. Ee, 4 tane olması lazım. Ee, burası ama 1850 dediğimiz yani 1850 metre yükseklikte olanın merkezi. Burası işte e, en sosyetik kayak merkezlerinden bir tanesi dünyadaki. Herhalde Amerika kıtasında e, Aspen'i diyebiliriz. E, şeyde Avrupa'da da burası buranın dışında Neresi olabilir? Sen Moritz olabilir. Böyle birkaç tane işte Avusturya'da L diyebiliriz. Bunlar çok pahalı kayak merkezleri. Ama bakın şurada faytonlar koymuşlar. Burası göbek. Mağazalar. Buradan gondollar çıkıyor. Zaten geçen kayarak gelmiştik. Bütün Fransa'nın genelinde ISF görürsünüz. Ecole de Ski de France yani Fransız Kayak Okulu. Ee, çok dünyanın işte en önemli iki kayak okulundan biri zaten. Biri Avusturya Kayak Okulu, biri de Fransız Kayak Okulu ve Ecole. Burada da fiyatları görüyoruz. Bakalım bu şekilde. Burada genel çocuk fiyatları ee, işte Mesela 278 Euro diyor. E, haftalık paket o. Çocuğunuzu veriyorsunuz. 278 Euro. Bütün hafta kayak yapıyor. Yani, bu çok avantajlı. Bu i̇şte Avrupa'daki en büyük avantaj eğer burada saatlik ders almak isterseniz çok pahalı. Fakat eğer gruplara katılmak isterseniz gruplarda fiyat acayip düşüyor. So these are the prices, right? This is for one day. One day. Two day, two day, three day, and yeah. several. Fadul ski, okay. one beginner, medium, medium plus, uh -huh. good skier, very good skier. All right. So this one is the very good skier. Very good skier. 
That's 34 the, euros yeah, per day. 34 euros per day. Okay, 66. Mm -hmm. So it gets a better price voilà. when you take voilà. it for more days. Exactly. Yeah. And this is like a for one week, right? Voilà. One. Six days. And you have to add boots if you need boots. But the best price key you starts with 60 euros. Voilà, beginner skis. Beginner ski, voilà. 66 euros voilà. per week, right? For, like for six, six days. days. Six days. And right. you have to add boots. Boots say oh, that's one, without two, the boots. Three. Without boots. Oh, okay. And that's boots, okay. beginner, medium, good skier. All right. More or less. Huh? So, like an expert boot voilà. is like 112 voilà. euros voilà. plus 178. Voilà. It's like 300 euros. Voilà. All right. Perfect. And snowboards is about and the same. Snowboard, adult, is, uh, adult snowboard is uh -huh. there, 110. 110, and then the boot, right? Uh, voilà. And you have to, to add the boots. Snowboard. And that's. 55 55 for good 55 for good 110 for all right perfect perfect thank you very much thank you very much thank you şöyle kayak bakalım evet burada ayakkabıları denettiriyorlar burada kayakların bakımlarını yapıyorlar burada genelde kayak odalarının hepsinin kendi bakım üniteleri var evet kayak kiralık biraz önce konuştuk Kayak kirası burada arkadaşlar pahalı. Yani ben taşımak istemiyorum diyorsanız e, Beginner 100-110 Euro, 120 Euro'dan başlıyor 6 günlüğü. Yani 400-500 TL aralığında Beginner bu. Uzman iyi bir kayak yani. Ben uzman kayakçıyım. İyi kayıyorum diyorsanız da 300 Euro'ya çıkıyor. İşte o da yuvarlak 1100-1200 TL gibi 6 günlüğü kişi başı. O yüzden e, taşımak istemiyorsanız böyle bir para vermeyi kafaya koymanız lazım. Ama, Ama güzel. Güneş var yine. Zemin gözüküyor sorun yok. Bu harika bir pist ya. Şuraya bak. Karşıda inanılmaz bir pist var. Tam şurada. Böyle ilgili genel şöyle bir yorum yapacağım. Sadece Kurçevel değil. Bu 8 tane kayak merkezi Meribel, Lemonier, Val Torrens bu bölgeyle ilgili yani 3 vadi ile ilgili şöyle bir yorumum var. Dünya ile kıyasladığımda e, burada kırmızı dedikleri pistlerde özellikle bombeler çok fazla oluşmuş. E, ben olsaydım bunları siyah olarak nitelendirirdim. E, buradan hani bir kırmızı da rahat kayan biri bu pistlerde zorlanabilir. Yani şöyle mesela bakın tam arkamda Burası bence kırmızı olarak tanımlanmaz, siyah olarak tanımlanabilir. Hava bugün kötü. Sabah 50 km rüzgarla başladık. Yoğun tipi. Fakat sonrasında rüzgar azaldı en azından. Tipi devam ediyor. Burası ara istasyon. Ara istasyondan yukarıya çıkışı kapamışlar. Bakın diyor ki Close for wind. Rüzgardan kapalı sadece TC vatandaşları çıkabilir diyor. O yüzden biz çıkıyoruz. Tabi bu işin esprisi. Rüzgardan kapalı. Buradan normalde yukarıya çıkış vardı devamı. Ama tamamen kapatılmış durumda. Gondollar bile yok ortada. Döndüğümüz günün sabahı bu bize yapılmaz. Evet. Görüntü bu. Geldiğimizden beri en güzel gün. Yazık. Bırakıp gidiyoruz. Evet.